എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഇത് ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ നന്നായി ലിസൺ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ വന്നാൽ അത് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിന് ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവിടെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കണമെന്നും ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് നീറ്റ് ബയോ നീറ്റ് ആൻഡ് ബോർഡ് സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നു മുതൽ ബോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് തന്നെയാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലിവിങ് വേൾഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ അതേപോലെ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്ന കുട്ടികൾ അത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതേപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഫെയിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും പെൻഡിങ് ആവാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കിട്ടാൻ ഉപകരിക്കും കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് എന്ന യൂണിറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് സിഹ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ആണ് ബയോളജി അതായത് ഭൂമിയിലെ ജീവനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ബയോളജി എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും ഓരോ ഓർഗാനിസവും അവർ ഡൈ ആവും എവ്രി ഓർഗാനിസം ഡെത്ത് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സെപ്ഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ബൈനറി ഫിഷൻ വഴിയാണ് സാധാരണ സോ ഹിയർ യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസിൽ അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ദി ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ബൈനറി ഫിഷൻ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ടു ഓ സ്പ്രിങ് അത് എമൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പാരന്റൽ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി കെ വി വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മോർട്ടൽ എന്ന് പറയാം ചാവില്ലാത്ത ഓർഗാനിസം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ചത്തുപോകുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഫീച്ചർ ാണ് മിക്കവാറും ജനറലി ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഈ ഫീ സി എവ്രി ഓർഗാനിസം ദ വിൽ ഡൈ വിത്തൗട്ട് ഫെയിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് യൂണിസ് എല്ലാ ഓർഗാനിസം അണ്ടർ ഗോ ബൈനറി ഫിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈവൻ ദോ എല്ലാ ഓർഗാനിസം ചത്തു പോകുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സർവൈവ് ചെയ്യും അത് ആ സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വാനിഷ് ആയി പോകുന്നത് ഒന്നുപോലെ നാച്ചുറൽ ത്രെറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോപ്പോജനിക് ആക്ഷൻ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആയിരിക്കാം അതായത് നാച്ചുറലി എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം പാടെ ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പീഷീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാരൻ്റൽ ഓർഗാനിസം ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി പോവാം ആന്ത്രോപ്പോജനിക് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ചില ഓർഗാനിസം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി പോവാം അതായ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിൽ അസെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനും ഓർഗാനിസംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഓർഗാനിസംസ് അവരുടെ പ്രോജനിയിൽ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വേരിയേഷൻസ് ഒരു പുതിയ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേരിയേഷൻ എവല്യൂഷന് കാരണമാവാം എവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് മെയ് ലീഡ് ടു സ്പീഷ്യേഷൻ പുതിയ സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടാവാനും കാരണമാവാം അപ്പൊ ഈ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് പല ഓർഗാനിസത്തിനും അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓർഗാനിസം എപ്പോഴും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും അവർ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അതാണ് എവല്യൂഷൻ നടക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഈവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ആണ് ഇതിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസിന്റെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ എല്ലാം ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും അതിന് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൽ ഹെൽത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിന് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം തട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചേക്കുന്ന നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ബയോളജി ഇൻ എസെൻസ് ഇസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് while individual organisms die without fail species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction reproduction become a vital process without which species cannot survive for long each individual leaves its progeny by asexual or sexual means sexual mode of reproduction enables creation of new variants so that survival advantage is enhanced in them this unit examine the general principles underlying the reproductive processes in living organisms and the explains the details of this process in flowering plants and humans as easy to Uh, relate representative examples a related perspective on human reproductive health and how reproductive ill health can be avoided is also presented to complete our understanding of biology of reproduction ഇനി ഈ ചി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് പഞ്ചാനനൻ മഹേശ്വരി എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചാനനൻ മഹേശ്വരി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജയ്പൂർ രാജസ്ഥാനിലുള്ള ജയ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലെ നവംബറിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു ഫേമസ് ബോട്ടനിസ്റ്റാണ് അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബോട്ടനിസ്റ്റാണ് പഞ്ചാനൻ മഹേശ്വരി ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളേജ് ഡേയ്സിൽ ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് ഡി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന ഡിഗ്രി നേടാൻ വേണ്ടി അലഹാബാദിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ബോട്ടണിയിലും അതുപോലെ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി മോർഫോളജിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പിരേഷൻ കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അമേരിക്കൻ മിഷണറി ടീച്ചറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഡബ്ല്യു ഡുഡ്ഗിയോൺ എന്ന ടീച്ചറിൽ നിന്നാണ് ഈ ടീച്ചർ ഒരു ദിവസം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പഞ്ചാഞ്ചന മഹേശ്വരിയെ വളരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സക്സസ്സിന്
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹിയിലെ ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ എംബ്രിയോളജി ആൻഡ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെന്ററായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ സിഹിയോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇമ്മച്ചർ എംബ്രിയോസ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹമാണ് കേട്ടോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇമ്മച്ചർ എംബ്രിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മച്ചർ ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ആ എംബ്രിയോസിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇമ്മച്ചർ എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇന്ന് സയൻസിലെ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിലൊക്കെ ഒരു നല്ല പങ്ക് തന്നെയുണ്ട് പഞ്ചാനന്ദൻ മഹേശ്വരി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ്യൂ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലും ഇൻട്രാ ഒവേറിയൻ പോളിനേഷനിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും വേൾഡ് വൈഡ് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് പഞ്ചാനന്ദൻ മഹേശ്വരി അതായത് ടെസ്റ്റ്യൂ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് ടെസ്റ്റ്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് അത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസില് ബോട്ടണിയില് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇൻട്രാ ഒബേറിയൻ പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ സാധാരണ സ്റ്റിഗ്മയിൽ പോളൻഗ്രീൻ വന്നിരിക്കുന്നതിനെയാണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നേരെ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സും അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കുറെ ഫെലോഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കുറെ ഫെലോഷിപ്പ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് അക്കാഡമി ആൻഡ് സെവറൽ അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഹി ഹാസ് റിസീവ്ഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പഞ്ചാനന്ദൻ മഹേശ്വരി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്ന ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് എഡീഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഈ പറയുന്ന പഞ്ചാനന്ദൻ മഹേശ്വരി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ് വൺ ബോൺ ഇൻ നവംബർ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ഇൻ ജയ്പൂർ രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാനന്ദൻ മഹേശ്വരി റോസ് ടു ബിക്കം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ബോട്ടനിസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഓഫ് ഇന്ത്യ ബട്ട് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഹി മൂവ് ടു അലഹബാദ് ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെയർ ഹി ഒപ്റ്റെയിൻ ഹിസ് ഡി എസ് സി ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് കോളേജ് ഡേയ്സ് ഹി വാസ് ഇൻസ്പെയർഡ് he was inspired by dr w dudgeon or an american missionary do- uh, teacher to develop interest in botany and especially morphology his teacher once expressed that if his student progress ahead of him it will be it will give him a great satisfaction these words encouraged the Panj- panjananen to enquire what he could do for his teacher in return he worked on embryological aspect and popularized the use of embryological characters in taxonomy he established the department of botany university of delhi as an important center of research in embryology and tissue culture he also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos these days tissue culture has become a landmark in science his work on test tube fertilization and intraovarian pollination won world wide acclaim acclaim nu varna angeekarikkapeduga nanu keto He was honored with fellowship of Royal Society of London that is FRS International Science Academy and several other institutions of excellence he encouraged general educations and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary school published by NCERT in 1964 okay idhehate father of indian embryology of plants ennu vilikkunnunde father of indian embryology of plants ennu represent cheyunnunde okay father of indian embryology of plants
ഇനി നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് മേജർ ആയിട്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഓർഗാനിസം ക്യാൻ ലീവ് ഓൺലി ഫോർ എ സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെ ആ സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അവരുടെ നാച്ചുറൽ ബർത്ത് ടിൽ ദ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ആയിരിക്കില്ല ഒരു കൗവിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു കാലയളവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ജനിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരെല്ലാ ലൈഫ് പ്രോസസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അതുപോലെ തന്നെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഏജ്ഡ് സ്റ്റേജ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ നാച്ചുറലായിട്ട് ഡെഡ് ആകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കുറേ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് സം ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ ഹിയർ ഓക്കെ എലഫൻറ്റ് എലഫൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അറുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് എലഫൻറ്റ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇത് ജനറലി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് കൂടിയും വരാം കുറഞ്ഞും വരാം പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗവും എലഫൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിവിങ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതേപോലെ റോസ് ഇറ്റ് വിൽ ലീവ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യുക ഡോഗിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും ഡോഗ് ഇറ്റ് വിൽ സർവൈവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതേപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ആഴ്ച വരെ ആയിരിക്കും അത് സർവൈവ് ചെയ്യുക ക്രോ വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബനാന ട്രീ അത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സർവൈവ് ചെയ്യും ഈ ബനാന ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ബനാന പ്ലാന്റ് അല്ല ഈ ബനാന ചെടി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ് ഇല്ലേ വലിയ ഈ റെഡും യെല്ലോ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് പൂ ഇങ്ങനെ കൊലയായിട്ടുണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർ ബനാന ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്ടോ അതൊരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ജീവിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ കൗവിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ പാരറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് ക്രൊക്കൊഡൈൽ വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് കണ്ട ഈ ക്രോയും പാരറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കിയാൽ ക്രോ പതിനഞ്ച് വർഷമേ ജീവിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ പാരറ്റ് വന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിക്കും ക്രൊക്കൊഡൈലിന് ഏകദേശം പത്ത് അറുപത് വർഷത്തോളം അതിന് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് ഹോഴ്സ് അറൌണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അറൌണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ ജീവിക്കും ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ കേട്ടോ അതേപോലെ റൈസ് പ്ലാന്റ് റൈസ് പ്ലാന്റ് വന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തോളം ആയിരിക്കും ഫോർ ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് ആണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടോർട്ടോയ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ടോർട്ടോ ടോർട്ടോയ്സിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബനിയൻ ട്രീ ഒക്കെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടു തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് വരെ അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും വളരെ കുറച്ച് ലൈഫ് സ്പാൻ മുതൽ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ മെയ് ഫ്ലൈ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂർ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ജീവിക്കുന്ന ആഴ്ചകൾ മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് മുതൽ ആയിരം വർഷത്തോളം ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് വരെയുണ്ട് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ഒരേ ലൈഫ് സ്പാൻ അല്ല ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിലും അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ അവരുടെ എന്താണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി അനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഈ ലൈഫ് സ്പാനും ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സൈസും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഹിയർ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ നോട്ട് നോ നെസസറിലി കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദർ സൈസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രോയിൻ്റെ സൈസും അതുപോലെ പാരറ്റിൻ്റെ സൈസും ഏകദേശം ഒന്നു
undergo binary fission as their reproduction. Binary fission nadakum bo parental organism thinda body vandatte rande daughter uh, cell site maare cheyna. Abda thamu ko rikilu bo parent inde dead body yendu varani kitte nillya. Adu onda na abda mortality illya yendu parayano la karena geto. Adu bolle thende thamu ko uh, arya a vast variety of living organisms, number of plants and animal species. Uh, 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 earth uh, thousands of years जीव चिरनो अदरे कारणे इंदाने इचाले ओरो living organism अदिंडे continuity ensure या में डिट दे have a uh, uh, life process that is called as reproduction ओके okay, अपा ओरो organism तिनम अदिंडे continuity maintain ची यानो लोरे process आणा reproduction इंद वारे इंद ऐटो आ reproduction ने पटी टाणे नम्मले ये uh, chapter ले पढ़ी किन्द अपन नम्म की ये वरी भागों नो वाईच नो का each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to natural death of an organism represents its lifespan. Lifespan of a few organisms are given in figure 1-1. One, one. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan and write in the spaces provided. Examine the lifespans of organisms represented in the figure 1-1. One, one. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousands years between these two extremes are the lifespan of most other living organisms you may note that lifespans of organisms are not necessarily uh, correlated with their sizes the size of the crow and parrots are not very different yet their lifespan show a wide difference similarly a mango tree has a much shorter lifespan as compared to people tree whatever be the lifespan death of every individual organism is a certainty or definite that is no individual is immortal except single celled organisms why do we say there is no natural death in single celled organisms given this reality have you ever wondered how vast a number of plants and animal species have existed on earth for several thousands of years there must be some process in living organism that ensure this continuity yes we are talking about reproduction something that we take for granted इन्हें नमक का reproduction है एंगने define चाहिए हम reproduction है पेटिटोलो एक general introduction आने वाला कोड़े तेरो लायटा reproduction इन्हें वाले इन्हें एक biological process है in which organism give rise to young one अतः इधर एक organism अदिन डे offspring इन्हें produce चाहिए ना biological process नहीं है ना reproduction इन्हें वाले इन्हें द ओके आप पुदीय दाई टा produce ये ना organism आ parent इन्होंडे सामी मतलब एक organism है क्यों अदा ना reproduction is defined as a biological process in which organism give rise to young one or offspring similar to itself okay our offspring organism alangiya uh, kuny they will grow and it, they will show the mature uh, maturity and in turn they produce new offspring ee kunyungal valarnu validai avare mature mature aayi kadiyumba again they produce their offspring avar avare makkale produce cheyum okay adu undu enna namukku there is a cycle of birth growth and death ella organismathilum alangiya ella species il nammal kaanuna oru phenomenon aanu there is a cycle of birth growth and death reproduction aanu oru species ne continuity ne generation after generation nilarthunna reproduction enable the continuity of the species generation after generation okay nammle ee reproduction de phalayitte chalpa variations undavarunde aa variations allengi enginiyana oru character inherit cheyumbo avada variation undavunnu ennallathu nammle chapter 5 ile padikkum adayathu principles of inheritance nu parna oru chapter genetics chapter ana avada nammal padikkum okay we will study later in chapter 5 that is principles of inheritance and variation how genetic variation is created and inherited during reproduction enganeyana reproduction de samayathe genetic variations offspring il appear aagunna endu kondana parents inde adhe pole tha thanne features offspring il undavathathu endu nammal kaanu ओके नमले नो के अले लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड वी कैन सी अले ये ओरो ऑर्गानिस अतिरम ओरो टाइप ऑफ मैकेनिस आयरिकम आदम मल्टीप्लाई चाहिए आनुम आदिंडे ऑस्प्रिंग्स ना प्रोड्यूस ही आनु वाला द आ ओरो फिनोमिनो ना लेकिन आवेरे या रिप्रोडक्शन प्रोसेस आवेरे जीवि� Actively, it is re responsible for how it reproduces. ये तो तरह तरह लाल reproduction है ना organism कारण के नंदे इन्दने इन्दने ये habitat ने internal physiology ने अद्भुत तरह ने चला factors ने उसका depend ये तो टाइम है, okay? 
ഇനി ഒരു ഓർഗാനിസം മാത്രമാണോ അതോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നനുസരിച്ച് നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ആക്ച്വലി ഗ്യാമീറ്റ് ഫോർമേഷനും ഗ്യാമീറ്റ് ഫ്യൂഷനും നടക്കുന്നില്ല അതിനെയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെയർ വി ക്യാൻ സി ദ ഗ്യാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാമീറ്റ് ഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ വെദർ ദെർ ഈസ് എ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർഗാനിസം ഓർ ടു ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് വെൻ ഓസ്പ്രിങ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ പേരൻറ്റ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് ദ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ദ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് അസെക്ഷൻ when two parents that is opposite sex participate in the reproductive process and also involved in fusion of male and female gamete is called as sexual reproduction idu nammal cheriya classukalil modile padikkuna oru definition aanu to sexual reproduction nu parayna oru single parent mathra involved aayittulladum sexual reproduction ennu parayunnathu rendu parent rendu opposite sex illulla parents involved aayittulladum ennaanu nammal padichittu idu vare padichu povunna pakshe ini namukku adu korchum kooda specific aayittu paraya asexual reproduction in which there is no form formation of gamete and there is no fusion of gamete adha irikkum perfect aayittulla answer adhe pole then in sexual reproduction in which we can see the formation of gamete and fusion of gamete okay asexual reproduction nadakkumbo adinathe endayalum or single parent mathre involve avullu pakshe sexual reproduction de case le we cannot say always that two parents are involved in sexual reproduction because bisexual organisathinte case le oru parent madhi avarku sperm um ovum produce cheyanalla allekil male gametum female male gametum produce cheyanalla kalivu ullad kondu there is no need of taking part more than one parent otta parent yinum sexual reproduction nadaka ennallad kondana nammle gamete formation um gamete fusion um koodal importance koduthu kondu angane nammle sexual reproduction e asexual reproduction e explain cheyayirikkum better ennu parannathu appo asexual reproduction um sexual reproduction nammalla vyathyasa endanu vechale namukku ingane paraya asexual reproduction in which only one parent will be involved sexual reproduction in which either one parent parent or both the parents will be involved a sexual reproduction in which there is no gamete formation and fusion but sexual reproduction where the gamete formation and fusion we can see a sexual reproduction in which the offspring produced it will be exact copy of the parent അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും പേരൻറ്റിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും പേരൻറ്റിൽ നിന്ന് വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് അസെക്ഷൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇത്രയും പഠിക്കാം ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കാം കേട്ടോ ആ ഇതൊന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ Reproduction is defined as biological process in which an organism gives rise to young one or offspring similar to itself. The offspring grow, mature and in turn produce new offsprings. Thus there is a cycle of birth, growth and death. Reproduction enables the continuity of the species generation after generation. You will study later in chapter 5 principles of inheritance and variation how genetic variation is created and inherited during reproduction. There is a large diversity in the biological world. world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring the organism's habitat its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction it is of two types when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation the reproduction is asexual when two parents or opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete it is called as sexual reproduction okay ini next namaku next session le padikkanga ta